ഭർത്താവ് എന്ന ഒരു ഭാര്യ എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഭർത്താവ് എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുടുംബം എങ്ങനെ സ്വർഗമാക്കാം പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതുവരെ ഞാൻ നമ്മളിങ്ങനെ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വേണ്ടത് അതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അതായത് മക്കളെ പിന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ ഭർത്തക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഭാര്യമാരെ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ വികാര ജീവികളായതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കാണാം ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ സമയം കളഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അധികം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സ്നേഹമാണ് ആ സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്റെ ഭർത്താവിന് ഞാനെന്ന് വെച്ച ജീവന ബട്ടർഫ്ലൈയെ പോലെ മരിക്കുന്നത് വരെ പറന്ന് ജീവിക്കാൻ അവൾക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അവൾക്ക് വേണ്ടത് നാല് നില കെട്ടിടമല്ല കൈനിറയ സ്വർണവളയല്ല കാഞ്ചിപുരം ബനാറീസ് കോട്ടാറ് കാന്തല്ലൂര് സാരി അല്ല ബെൻസ് കാറല്ല അകത്തും പുറത്തും ജോലിക്കാരല്ല അത്ശേഷം പട്ടിയല്ല നൂറ് ചെടിച്ചട്ടിയല്ല ഇതൊന്നും അല്ല അവൾക്ക് വേണ്ടത് അവൾക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ കെട്ടിയോന് ഞാനെന്ന് വെച്ച ജീവന അത്രയും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ജീവനെ പോലെ അവളെ സ്നേഹിക്കുക അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തേലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഈ പഴയ നിമിത്തത്തിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വേർ ആർ യു രണ്ടാമത്തേത് വേർ ഈസ് യുവർ ബ്രദർ നീ എവിടെ നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് വിട്ടു കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അച്ഛൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയത് അപ്പം നീ എവിടെ നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെ നീ എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചത് പിന്നെ ആദത്തോടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് മരത്ത് മരത്തിൻ്റെ പുറകിലാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെ അതാരോടാ ചോദിച്ചത് കായനോടാ ചോദിച്ചത് ഇതുപോലെ മക്കൾ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അതായത് നീ അവളുടെ പുറകെ പോവുക അല്ല ചെയ്തത് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു പിറന്ന വീടും നാടും കൂടും തന്തയും തള്ളയും നാട്ടുകാരെ വീട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരെ പാട്ടുകാരെ ബന്ധുക്കളെ മിത്രങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ പരിചയക്കാർ വികാരി അച്ഛന് സിസ്റ്റേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചവരെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാത്തിനെയും വിട്ടെറിഞ്ഞ് കണ്ണു വടച്ച് നിന്റെ പുറകെ ഇറങ്ങി വന്നതാ അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞാൽ ആ ഉത്തരം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല ഞാൻ നിനക്ക് പറിച്ചെടുത്തത് അന്ന് പെണ്ണിന്റെ കണ്ണെന്നാടാ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉത്തരം കൊടുക്കണം അതെന്നാടാ കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ട് ഉറക്കം പോലും കിട്ടാൻ കിടന്ന് മനസ്സ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഉത്തരം കൊടുക്കണം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എങ്കിൽ അവൾ ആദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സ്നേഹമാണ് ബാക്കി എന്തെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഒന്നാന്തരം പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കോളാമ്പി വിളമ്പി എന്നാ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കി എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രയോജനമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലോകം കണ്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു മനസ്സാത്രം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഗ്ലാസർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡോക്ടർ ഗ്ലാസർ ഇരുപത് വർഷക്കാലം കുടുംബീതക്കാരായ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇറക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് റിയാലിറ്റി തെറപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുസ്തകം സൈക്കോളജി പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളുടെ അൻപത്തി നാല് ശതമാനവും സ്നേഹരാഹിത്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് അല്ലാതെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടോ അപകടം കൊണ്ടോ രോഗാണുക്കൾ കൊണ്ടോ പാമ്പ് പിടിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല സ്നേഹരാഹിത്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ അൻപത്തി നാല് ശതമാനം പ്രത്യേകിച്ച് പിറന്ന വീടും നാടും വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവാഹിതയായി ഒരു സ്ത്രീക്ക് അത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന പിന്നെ മാറാത്ത കൊടിഞ്ഞി തലവേദന ആസ്മ അൾസറ വലിവ് പൊളിച്ചത് കിടക്ക നെഞ്ചിരിക വയറ്റിളക്കം ബ്ലീഡിങ് ഇതെല്ലാം നാണം ലജ്ജ ഭയം പേടി ഉൽക്കണ്ഠ നിരാശ സംതൃപ്തത മൂടത മുഖത ഏകാന്തത പട്ടയ പേടി മാമന പേടി അട്ടയ പേടി ശാപം പേടി ഓപ്പറേഷൻ പേടി രക്തം പേടി പോലീസിനെ പേടി തന്തെ പേടി തള്ളയെ പേടി സർവം വസ്തു വയ്യാനിന്ന് മുന്നിടാം വൈരാഗ്യം ഏവ അഭയം ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഈ അസുഖങ്ങൾ മാറാത്ത കൊടിഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവല്ലോ കൊടിഞ്ഞി തലവേദന ആസ്മ അൾസർ വലിവ് പുളിച്ചു തികട്ടുക നെഞ്ചിരിയ വയറ്റിളക്കം ബ്ലീഡിങ് രാത്രി കാണുന്ന പകൽ പറയുന്നു പകൽ പണുന്നു രാത്രി പറയുന്നു മരിക്കാൻ ആ
English word chal and love and cough can never be hidden. Nadi mukala in dartham. Love and cough can never be hidden. Ni yoke yenna dinu palagriti bo yeni kariyam bele. Chuma ore naaram baag varna cough and varna artha varna da. Chuma, ena cough and varna da. Love and cough. Sinega un chuma him udukam batti la. Love and cough can never be hidden. Ondo adu prakada magum. Abol. Pertama mari bahari maru deh seneng aku undang ki pergi pikan ulah dewa sastra bermaya itu mati malu guru jiam barangnya ada sambodana samsaram parshanam darshanam chumbanam alinganam lagi ke bandam ini edum pen kabudaciya marga matu maru seneng aku dalam nurut tiarga jangan jangan dengan guru barangnya ada dengan guru orang melonda ni ambil ari kena apabol sambodana Jangan berani lah sambo jadi kuteri prasasti orang jangan isu kita tu ganjil jangan ada lo surga tin deh bumi deh naga naya bida beri sambo jana Jangal le bida maya semian deh dewi maya kartha beri sambo jana Abraham tin deh Israel tin deh Israel tin deh dewi maya kartha beri matter sambo jana Apa ini sambo jana ganjil kita deh asin ekat tin deh anu um begitu mana Anggana berani jal Jangan berani beri deh Ninggal ninggal deh faham dia mola ini buli kena sambo jana kriyal maga maya beri sambo jana ya ana Walaupun arta sambutan Maya, wujud mana Maya sambutan ni, awal Kristus mana, acch mana, bener guru budan mana, bener pertiwi cuci parta, bener bahari ni, mola ni buat ini sambutan ni, itu walaupun preengger, mana ada, orang itu bener, orang itu payid raga samdechanam gua ada, tuan tuan tu buat ikhwan orang, karena mola ni buat ikhwan, buat ikhwan ni orang apa nak, maklum le mola ni buat ikhwan, apabila apa ni wal seliyo seni ekong kari dale mana ada tuan tuan mola ini buat ikhwan bol, ada bener sarubarkum preengger mana sambutan, mola cahaya ikhwan. Mula kacchen dia di, mula jam boga kat, di mula muri putih kan jam boga, mula ni padli boga ni le, mula kacchen ni undurikik putih kan undurikik, mula jam bicarakan belum undurikik putih, mula urus selpon cahaya ingat dengan mula, mula itu berlang kuri putih, kan dok? Am, noi kau ni, nengal ada manusia kaki kiri kanam, ada ada, jangan urut dah kanam beraya, uru uru padli, jangan sahaja rasa kita beraya, uru padli jangan dianu bicarun dikit, dianu bicarun beraya jual, anjir dah wajah tu dianu mah, buki ini tu, nuti anbati ada dembati kalau dianu kia padli le. Dah awal ayat tu mana modal, bayi nairam ancher ayat ini, anak dia anak, ucap baca nama balik kuda kuya. Abang, nyan ahadnya terdah basam, pada patra ada cahaya yang garisnya, rancangan session prasami cun diri. Abang, nyan ini kena, uru board deh, uru manusia deh, pada ulam baca, tali mudi nari modal, kahilin deh, berlalu beri, uru istri kondang deh, asyukan galah, enggane manusia terbaru mana tondaga, abang nolak ini, lama berani urut tu diri. Abang, rancangan session ini yang garis, uru pada nanti yang muka lagi kan, uru mana kijor, nama mana, bandar mana yang kerja itu. Pali itu pergi ke depan ingatnya ur car bohong dengan yang kandu. Yang suci itu nak kepol. Apa front load mari, mohon dalat ini side load mari. Ur itu boleh ur mawu ni pandai. Apa mawu ini kira kan? Ada one day park ini. Ur itu istri orang yang naik ini beri. Yang ini class ada ke ni? Ada ke ini serdi ke ni? Apa boleh bermula? Apa pali load kiri? Apa yang class ada tu? Dia. Apa orang anak badik kele pergi lor tapi dia iri nu. Class orang na uri mana? Yang pasangan kiri kan betul. Orang na kalau mana kira apa orang beratur ni iri nu. Pecahan garis yang betul pun, saya ni ada murid dua bini istri, yang ada pora gaya bandu. Entah mana, jadi saya nak cerita dengan kanan ni ada cerita ni. Ah, entah, saya ni baca orang gaya ni kalau jis tak, saya ni doktor. Abi ini saya ni orang alat tiada wisma dana ni cuci bagi budak kelas ni, budak dia ni terima duit orang tu, orang tu kanan mana dah ada tu. Ni tu kandil le, illa, kanan ni le, illa. Ayah na, saya nak cerita dengan kanan itu baki kari bolu. Entah mana para, jadi saya bukti itu tuan tu illa. Toran nalar ini ini nama yang modal le, ini ucap modal le. Toran nara tu anjir dosa kuda. Nyalain udah dia nanti kodi kau tay. Nyalain dia ada cerita baru nyala. Ayat dah ippa anggana tu mana kariam. Acchen ay mukut tu di baru kan acchen dia ada kerja. Yenna kelas aja. Oru doktor ay nyangal ay pola acchen dua bijak ay teri bello. Nyalain baru ni nyalain medical science apa dicuri kena psychology ay mula. Ini ay orang baru ni jadi. Yenna super kelas aja korai punni wasa ada mana gaya kena. Agak orang dah nyanyi, nyanyi orang doktor kuda ya, nyanyi itu kuri kau tuan jodih kaya kari benda. Ini nak kuri kau, ini kita acchen orang jodih cuci kuri kau lama berani. Acchen orang tu person lain tu kanan orang doktor tera aku, pinne sure. Ya pernah. Inu ni ayi kau tu, nali mani cai kiri buat gale, nali mani cai kiri buat gale, nyanyi pinne kom pinne biaya ricci na kurban ayi lenda. Pinne nyanyi orang tu orang tu gari classu marah aja nih wa. Orang tu uru mani kau rumit cengit tu. Apa hari samai tu morning kau tu pergi, bunu. Nali mani kiri cai kiri buat tapa de. Awal je cai gurit kiam bukan tu, entah muri lete bondo. Jangan cok beri elah, untuk kaidi kalau macam kasar itu tiri dino. Iri macam apa? Ah, iri ke mana? Ia macam jangan untuk dienda mana? Iri ke di mana? Iri dino. Ah, yang dah mana? Mana perasaan? Acha? Aduh, ni yang dah perasaan? Mana yang dina acha? Kanan tu beranje? Aduh, ni apa? Beraya ni? 
എന്താ മോളുടെ വിഷയം അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിഷയം മോളുടെ പ്രശ്നം എന്താ മോള് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതിന് വട്ടപ്പെട്ട നാലഞ്ച് ചോദ്യം എന്താ മോളെ മോളുടെ വിഷയം മോളുടെ പ്രശ്നം എന്നതാ എല്ലാത്തിനും അത് തന്നെയാ പ്രശ്നം അത് തന്നെയാ പ്രശ്നം അച്ഛൻ അച്ഛനൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അച്ഛൻ നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു എന്താ അച്ഛ മോളുടെ പ്രശ്നം എന്നതാ മോളുടെ വിഷയം എന്നതാ മോൾ എന്തിനാ അച്ഛനെ കാണാൻ വരുന്നത് എന്ന് നാലഞ്ച് ചോദിച്ചു എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഒരേ മറുപടി പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞാൻ എം ബി ബി എസിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച് കെട്ടിയതാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ സർജനായി ഞാൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആശുപത്രിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മക്കളും ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാല് വർഷമായി എൻ്റെ കെട്ടി എനിക്ക് യാതൊരു ദുശീലങ്ങളും ഇല്ല കൃത്യം കൃത്യമായി എന്നെ നോക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കും എല്ലാം കാര്യമാണ് എല്ലാം നല്ല കിണ്ണനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു പരാതിയായിട്ട് ഒന്നും എടുത്ത് പറയാനില്ല ഒരു ദുഷ് ദുസ്വഭാവങ്ങളും ഇല്ല പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു വേദന മാത്രം ആദ്യ രാത്രി മുതൽ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു വേദന മാത്രം പോയിട്ടില്ല അതെന്താ അടി മോള് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉടനെ പറഞ്ഞ അച്ഛ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ രാത്രി മുതൽ ഈ പതിനാല് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ കെട്ടിയോ എൻ്റെ കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതാ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എന്നെ മോളെ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുന്ന് ഇന്ന് വരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും അറിയാത്ത പാവ അച്ഛൻ്റെ നാല് പ്രാവശ്യം കയറി എന്താ മോളെ മോളുടെ പ്രശ്നം എന്താ മോളെ മോളുടെ പ്രശ്നം അച്ഛൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ എനിക്ക് ഹൃദയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അച്ഛനോട് അടുപ്പം തോന്നി കേട്ടോ എൻ്റെ ദൈവമേ പതിനാല് കൊല്ലം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹി കൊതി തീരു എന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സംബോധന ഇത് എൻ്റെ നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒറ്റ അടിക്ക് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി മോനെ എല്ലും പല്ലും മജ്ജയും ദശയും വികാരവും വിചാരവും കണ്ണും കള്ളും കാതും ജീവനും ആത്മാവും മനസ്സും മനസ്സാക്ഷിയും ചൂട് ചോരയും മാംസവും ഉള്ള ഒരു സ്ത്രൈണതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവളിലുണ്ട് ഡോക്ടറൊക്കെ ആശുപത്രിയിലാ വീട്ടിൽ വരുമ്പം ഭാര്യയാണ് കണ്ടോ കേട്ട എന്നതാ എത്ര സിമ്പിളാന്ന് ഓ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് പതിനാറ് കൊല്ലവുമായി എന്നാ മോളെ എന്ന് വിളിക്കാൻ അവളിലും ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടെന്ന് വികാരം ഉണ്ട് അവൾക്കും അല്ലാണ്ട് വെട്ടുകത്തിയും ദുഹമായും ചെലവേ ഒന്നുമില്ല എന്താ അത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് പത്ത് പൈസ അവിടെ മുടക്കുണ്ടോ അത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പത്ത് പൈസ അവിടെ മുടക്കില്ലാതെ കുടുംബം സ്വർഗമാക്കി തരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് പതിനാ പത്തിന് ആ പൈസ അവിടെ മുടക്കില്ല മോളെ നിന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ നൂറ്റി നാല് ഡിഗ്രി പനിയുള്ള ഭാര്യ നൂറ്റി നാല് ഡിഗ്രി പനിയായിട്ട് ബെഡ്ഡേ കിടക്കുക ഞാൻ പറയുന്നു കെട്ടിയോ ഞാൻ ബെഡ്ഡേ പോയി വന്ന് ഇരുന്നേ ആ ബെഡ്ഡേ പോയി ഇരുന്നിട്ട് അവളുടെ കൈ എടുത്ത് നിന്റെ കൈക്കകത്തോട്ട് വെക്കണം നിന്റെ കൈക്കകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തലോടിയിട്ട് ഇടി മുത്ത നിന്നെ പനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല പോലെ ഇനി നിങ്ങൾ നടന്ന് നോക്കിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എന്ന് ഇറങ്ങ് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ ഗോഡ് ഈസ് ലവ് ആൻഡ് ലവ് ഈസ് ഹീലിങ് അപ്പൊ സ്നേഹം ഉള്ളപ്പം ദൈവം അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ സൗഖ്യമുണ്ട് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ ഞാൻ തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാരണം ഈ പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമല്ല പനി ഒരു സിംറ്റമാണ് പനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രോഗമില്ല അത് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും അങ്ങനെ ഒരു രോഗമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ സിംറ്റമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം അല്ലെ കോളറ അല്ലെ ന്യൂമോണിയ എന്ത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നൂറ്റി നാല് ഡിഗ്രി പനിയായിട്ട് അഞ്ചു പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് വന്നാൽ അഞ്ചു പിള്ളേർക്കും അഞ്ചു മരുന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പനി എന്ത് രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് ആദ്യം ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പഴുതാര കടിച്ചതാ പട്ടി കടിച്ചതാ മഴ നനഞ്ഞതാ പിന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ പട്ടിണി കിടന്നതാ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള മരുന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പം ജീവനെ പോലെ അവളെ സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നാലോ ഈ സംബോധന സംബോധനയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രസക്തിയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ തട്ടുതടയിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ എന്തെല്ലാം അവിടെ പോയിരുന്നു ഒരു തട്ടുദോശയും തിന്ന് പോട്ടിയും തിന്ന് ഫ്രൈയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പോകാൻ മാർഗമുണ്ടോ വല്ലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ രണ്ട് തട്ടുദോശയും മേടിച്ച് ഒരു ഓംലെറ്റും ഒരു പോട്ടിയും മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോരരുതായോ ഇവക്ക് ഇവൾക്കാണ് വേറെ ആരാ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ പിന്നെ നാരായണ ചോവം കൊണ്ട് കൊടുക്കുമോ കൊടുക്കുകയല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ ആ ചിരി കണ്ടോ തട്ടുദോശ തിന്ന
സാധാരണഗതി ലിങ്ങനുള്ള വാക്കൊക്കെ അച്ഛൻ പള്ളി പറഞ്ഞ ചിലരൊക്കെ അയ്യേ ഛേ വൃത്തികേട് എന്നെ അച്ഛനാന്ന് പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല ഇത് എന്നെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നത് നീ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റി ചെല്ലാൻ വൃത്തികേടാണോ നമ്മുടെ ഈ മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉള്ളത് നേരെ മറിച്ച് യൂറോപ്പിലെ പ്രശ്നമില്ല യൂറോപ്പിൽ പള്ളിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടി ആസ്വദിച്ച് ഇരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എല്ലാവരും ഇടകലശി അങ്ങ് ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടു കൊല്ലം പള്ളി നോക്കിയതല്ല അവിടെ ആരും ഇങ്ങനെ തിരി ഇവിടെ പുരുഷന്മാർ ഇവിടെ മിശ്രീ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കും ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല എല്ലായിടത്തും പശേ കയറിയാൽ പുരുഷ പിന്നെ സ്ത്രീകൾ വികലാംഗര് പിന്നെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട വർഗം അതുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക എന്നാ ഇടപാടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അല്ല തെണ്ടിത്തരം കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറേ ആവുമാർ അതുകൊണ്ടാണ് വേറൊരു വിഷയം അതുകൊണ്ട് പറയണമല്ലോ ആ എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ അപ്പം സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ അംഗീകാരം അവൾക്ക് കൊടുക്കണം മാതൃത്വത്തിനു വേണ്ടി എല്ലാ മാസവും അവളെ ദൈവം ഒരുക്കും ഗർഭം ധരിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സിൽ ചില പേരിട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പൊന്ന് ചേട്ടന്മാരെ നിങ്ങൾക്കൊരു മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുണ്യമല്ല ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേലെ തന്നെ പെങ്ങന്മാർ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ദിവസം ഏതാണെന്ന് ഒരുത്തരോടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ അങ്ങ് തുറന്ന് പറയാം ചില പെണ്ണുങ്ങൾ കുമ്പസാരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ എനിക്കിപ്പം പീരിയഡാ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ കുമ്പസാരത്തിൽ പറയണ്ട മറ്റ് പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് അവർക്കറി ഏതാണ്ട് പോലെയാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കുമ്പസാരം കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ആ ദിവസങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ഒരു മനുഷ്യനോട് അമ്മച്ചിയോടോ അപ്പനോടോ ചേച്ചിയോടോ ചേട്ടനോടോ നാത്തുനോടോ ഒരുത്തരോടും പറയേണ്ട ആ ദിവസങ്ങൾ ഏതാന്ന് ഇത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള രോഗം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൈനക്കോളജിനോട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അവനോട് പറയണം കണിശമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കണം അവൻ അറിയണം അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അവനോട് മാത്രം പറയും കാരണം നിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അവനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവനത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇടി ചിന്നമേ എന്നാ ചായ നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു കരുതലുള്ളവനാ ഞാൻ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഭർത്താവൊന്നുമല്ല നിന്നെ നിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ നീ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ഇത് നിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് ബോധവാനാ നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു കരുതലും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രാവിലെ നീ ഇപ്പം ഇച്ചിരി ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കി കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചോണം വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് അടുക്കളയുടെ വാതിലെല്ലാം അടച്ച് ഗ്യാസും എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് പോയി സ്വർപ്പം ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുക പിന്നെ കൊന്ത ചെല്ലുക ടി വി കാണുന്ന ടി വി കാണുക പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുക വിശ്രമിക്കുക അടുക്കളയിലോട്ട് ഇന്ന് കയറിപ്പോകരുത് കയറണ്ട എനിക്കെല്ലാം അറിയാടി വെച്ചേ നീ പോയി വിശ്രമിച്ചോണം നിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ ധർമ്മം അത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയത് മതി അട അടച്ച് വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് പോയി വിശ്രമിക്കുകയോ ഉറങ്ങുകയോ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുകയോ ടി വി കാണുകയോ എന്താണ് ചെയ്തോണം ഉച്ചയാകുമ്പം നിനക്കും രണ്ട് പിള്ളേർക്കും കൂടെ ഞാൻ രണ്ട് പൊതി ചോറ് മേടിച്ച് രാമേന്ദ്രൻ്റെ കയ്യിൽ അല്ലെ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വിട്ട് കല്ലെ കൊണ്ട് തന്നെച്ച് പോക്കോളാം പിന്നെ വൈകുന്നേരം അത്ത അടുത്തിന് ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഓംലറ്റും പോട്ടിയും ദോശയും കൂടെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേക്കാം ഇരുന്നാൽ മതി ഇപ്പം തിന്നാവുന്ന ഈ എഴുതേ എനിക്ക് വാ നിങ്ങളുടെ സങ്കടം സഹിക്കാൻ വേല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്നില്ലേടാ മനുഷ്യന് പാവ അത് പറഞ്ഞു കേട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി ഇപ്പം തിന്നാവുന്ന എന്ത് തന്നെ കോതി നിവൃത്തി ഉണ്ട് ഇന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കണേ അതിന് ഇന്നെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മേടിച്ച് തരാം എന്തായാലും കൂത്താറോടെ പോലെ പോയാൽ പോലെ വലിയ ആന കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ ആ പ്രീസ് ഹോട്ടലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കൊള്ളു താനും കാരണം ഞങ്ങൾ രാത്രി പലപ്പോഴും മലബാറിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കാണാൻ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണ് കരുതലുള്ള ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളം അതാണ് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് പാർട്ണർ സ്നേഹം സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവൻ്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കും അതായത് വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ ഈശോ പിതാവിനെ സ്നേഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്തു വേണ്ടി ഈശോ പിതാവിൻ്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ബിജനെ പ്രദേശം കുറ്റിക്കാട്ടിലെ മരുഭൂമിയിലെ മലമൂടലെ ഉക്ഷസാഗം എന്ന് പറയും രാത
ഒരു പത്ര മണിയായപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കഞ്ഞിയും കുടിച്ചു വെച്ച് അച്ഛൻ്റെ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ത്രേസ്യ അമ്മച്ചി അടുത്ത് വിളിച്ചു കൊണ്ടത്തി കൂടി അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോണിലായാലും കൊള്ളാം സ്വരം കേട്ട ആരാണെന്നറിയാം ഈ എനിക്ക് അതിശയം തോന്നി ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് പിന്നെ എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈശ്വ മിശയുടെ ശരീരവും രത്തവും ചിന്നമേ ഈശ്വ മിശയുടെ ശരീരവും രത്തവും ചാക്കുവച്ച ഈശ്വ മിശയുടെ ശരീരം രത്തവും മാത്തച്ച എല്ലാവരുടെയും പേര് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ അച്ഛൻ എല്ലാവരുടെയും പേരറിയാം ഈ ഫോണിൽ കൂടെ കേട്ടാൽ അച്ഛനെ സ്വരം കേട്ട പേരറിയാം അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പം ഒരു ഫോൺ വന്നു ഹലോ ത്രേസ്യാമേ എന്നാ ഉണ്ടടി അച്ഛൻ്റെ അത്രയും പ്രായം കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ ധ്യാനഗുരു ഉറങ്ങിയോ വേണ്ട ചക്കക്കുരു പോലെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ടോ അയ്യോ ഒന്ന് കൊടുക്കാവോ ഫോൺ ഒന്ന് കൊടുക്കാവോ ആ പിന്നെ എന്താ ഹലോ എന്നാ ദൃശ്യാമച്ചേയ് ദൃശ്യാമച്ചേയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ എൻ്റെ ചേച്ചി തന്നെ വിളിക്കണം അത്രയും പ്രായം എനിക്കുണ്ട് ആ എന്നാ ദൃശ്യാമച്ചേയ് ധ്യാനഗുരുവേ ഒരു വലിയ സന്തോഷം അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക എൻ്റെ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു മുപ്പത്തിനാല് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നിൻ്റെ പിറ്റേ വർഷം ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തതാണ് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് രണ്ട് പെണ്ണും ഒരാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പം ജോലിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ചെറിയൊരു ജോലിയുണ്ട് പിന്നെ മക്കളുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് പേർക്ക് ഓരോ കൊച്ചുമുണ്ട് ഇവരൊക്കെ അടുത്തൊക്കെ വലിയ ദൂരം ഒന്നുമില്ല ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ദൂരത്തിന് ഉള്ളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും തന്നെയാണ് ഇപ്പം ചിക്കാഗോ ഈ ഇടവകയിലുണ്ട് ഈ മക്കളൊക്കെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം വരും മോളാണെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച വന്നാൽ പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച പോവുള്ളൂ മക്കളൊക്കെ അടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ വിളിച്ച് അവരും വരും ഇപ്പം ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ കാരണം മറ്റൊന്നും അല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് വർഷമായെന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ പൊന്നച്ഛ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് വർഷം കൂടി ഇരുന്ന് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ കെട്ടിയവൻ വന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറി കഴിഞ്ഞ് മോളെ കഞ്ഞി വിളമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം വിളിച്ചതാണ് മോളെ എന്ന് അച്ഛൻ്റെ ധ്യാനം ഇന്ന് കേട്ടതാണ് അച്ഛനോട് താങ്ക്സ് പറയാൻ കുളിരു കോരിയിട്ട് പോയി അച്ഛ ആ നന്ദി അറിയിക്കാൻ വിളിച്ചതാണ് കണ്ടോ മുപ്പത്തിനാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മോളെ കഞ്ഞി വിളമ്പെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി അത് ഉടനെ അറിയിക്കാൻ വിളിച്ചതാണ് എന്താ ഇത് മനസ്സിലാകാത്തത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ടു ദ നീഡ് ഓഫ് ദ പാർട്ട്ണർ ചീഫ് ദ പങ്കാളിയുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ ജീവനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുക അപ്പം സ്ത്രീ എന്നുള്ള അംഗീകാരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിലുള്ള അംഗീകാരം അമേരിക്കയിൽ ജോലിയുള്ള ഒരു കുട്ടപ്പൻ കുട്ടപ്പൻ പിന്നെ കുട്ടപ്പൻ ചായ എന്നാൽ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നെക്കാട്ടി പ്രായം കുറവാണ് കുട്ടപ്പൻ ചായ രണ്ട് പെണ്ണുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു ആ പുള്ളിയുടെ മകൻ്റെ കല്യാണം ഞാൻ കെട്ടിക്കണമെന്നും കുർബാന എല്ലി പ്രസംഗം പറയണമെന്ന് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ കല്യാണത്തിന് ഡേറ്റ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പം അവർക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല അതിപ്പം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കുക റോയി എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അത് കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ ഈ രണ്ട് മാസക്കാലത്തേക്ക് ഈ മകനും ഭാര്യയ്ക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു കാറൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചു അച്ഛാ ഇനിയും പതിനാല് ദിവസമേ ഉള്ളൂ മോനും ഭാര്യയും കൂടെ പോകും ഞാൻ മോനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് സുരേഷച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അല്പം നേരം ഉപദേശമൊക്കെ കേട്ട് മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആശീർവാദം കൂടെ മേടിച്ചിട്ട് പോകാവുള്ളൂ നിർബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ നിനക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ച കാറ് അച്ഛനെ കൊണ്ട് വെഞ്ചരിപ്പിക്കണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛനൊരു സമയം എന്ന് പറയണവൻ വിളിക്കും വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച വന്നേക്കാം ശനിയാഴ്ച ഫുൾ ഡേ ഉച്ച വരെ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ശനിയാഴ്ച ആവും പോവുള്ളൂ ശനിയാഴ്ച വന്നു ഞാൻ അവൻ സ്തുതിയല്ലി ഓ ഭാര്യ കൊള്ളാം സന്തോഷം ആ കയറി വാ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു അരമുക്കാ മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പള്ളി കൊണ്ടു വെച്ച് രണ്ട് പേരുടെയും തലയൊക്കെ വെച്ച് ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട
അതിൽ ഞാൻ ചില ആനാമ്പളം തെളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഈ വണ്ടിയുടെ താക്കോട് ഞാൻ നിനക്ക് തരികയ നിനക്കും പ്രമത്തേക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അപ്പൻ മേടിച്ചതാണ് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഈ കാറ് നീ പോയാലും കാറ് ഇവിടെ കിടക്കും വരുമ്പോൾ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി അയാളൊരു ഡ്രൈവറെ വെച്ചോളും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നു മോനെ ഞാൻ ഈ വണ്ടിയുടെ താക്കോലും നിന്റെ ഇവിടെ തരികയാണ് മോനെ നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം നീ ഇവളെയും വെച്ചോണ്ട് പിന്നെ ഈ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നീ എവിടൊക്കെ പോകുന്നു ആ പോകുന്ന റോഡ് ഒന്നും നിന്റേതല്ല പക്ഷെ വണ്ടി നിന്റെ സ്വന്തമാ അത് ഓർത്തോണം വണ്ടി നിന്റെ സ്വന്തമാ റോഡ് നിന്റെ സ്വന്തമല്ല ആ റോഡ് തോന്നിവാസം പലരും വരും പക്ഷെ നിന്റെ വണ്ടിയിൽ ആരും ഒരയ്ക്കാതെ നീ ഒരയാതെ നോക്കിക്കോണം അത് നീ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നാ താക്കോല് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ലോകം നിന്റേതല്ല ഈ പെമ്പർനോത്തി നിന്റേതാ കൈ ഇങ്ങോട്ട് തന്നേടി അവിടെ വരതുക പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇത് നിന്റേതാ തമ്പുരാൻ നിനക്ക് ഈ കാരണത്താൽ അവൻ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കും ലോകം നിന്റേതല്ല പക്ഷെ ഈ പെണ്ണ് നിന്റെ സ്വന്തമാ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തന്തയായാലും കൊള്ളാം തള്ളയായാലും കൊള്ളാം ചേച്ചിയായാലും കൊള്ളാം ചേട്ടനായാലും കൊള്ളാം നാത്തുവനായാലും കൊള്ളാം അച്ചിത്തപ്പനായാലും കൊള്ളാം ആരും തോന്നിവാസം നിന്റെ ബെമ്പണം തുറ നേരെ മെക്കിട്ട് കറയാൻ അവർ ചേക്കരുത് നിക്കേണ്ടടുത്ത് അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കണം എല്ലാത്തിനെയും നിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെ ആരും മെക്കിട്ട് കയറണ്ട അത് നീ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പനായാലും കൊള്ളാം അമ്മയാണ് അച്ഛ അച്ഛനെ വല്ലതും പറയണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം ചാച്ചന വല്ലതും പറയാനാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറ അപ്പനെ വല്ലതും പറയാണ് എന്നോട് പറ അവളോട് പറയണ്ട അവിടെ ഭർത്താവ് ഞാനാ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ട് അവളെ ഭരിക്കാൻ പോകണ്ട ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അവളുടെ ഭർത്താവ് ഞാനല്ലേ ഞാനല്ലേ അവിടെ കടുത്ത് താലി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അവിടെ കൂടി അവളെ അങ്ങോട്ട് ഓട്ടപ്പെടുത്തി എങ്ങനെയാണ് അവരെന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറ ഞാൻ കൈകാര്യം ചോദിക്കാം ഓർത്തേക്കണം ആരും കയറി മിക്കിട്ട് കയറണ്ട മിക്കിട്ട് നീ നിന്റെ ഭാര്യ ആരും ഭരിക്കാനും പോകണ്ട പറയാനുള്ളത് നീ അങ്ങ് പറഞ്ഞേച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓണറബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും നിർത്തണിടത്ത് അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കണം ആരും കയറി അവിടെ തല കുത്തി പിടിക്കാനും പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കാരണവശാലും അവളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ മക്കളുടെ പക്ഷവും അപ്പൻ്റെ പക്ഷവും അമ്മയുടെ പക്ഷവും ചേരരുത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചേരുമ്പോൾ അമ്മ അങ്ങോട്ട് നിന്റെ മെമ്പർനോത്തി കെതിരായിട്ട് കുറേ അങ്ങോട്ട് വിളം പട്ടി അങ്ങോട്ട് വിടും അമ്മ 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 അച്ഛൻ്റെ കാര്യം എന്നാൽ അവളുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അത് പറയാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തോന്നിവാസം അവളെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വട്ട് കളിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നിനക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് പിന്നെ വിറന്ന വീടും നാടും കൂടി ഇട്ട് വെച്ച് വന്നതല്ലായോ അതിനെ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്കുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ലോകം നിന്റേതല്ല പെണ്ണ് നിന്റെ സ്വന്തമാണ് അതുകൊണ്ട് അവളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും കടമയുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയും കണ്ടും ചോദിച്ചും ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പോലെ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം സ്നേഹിക്കുക അതിൻ്റെ മാധ്യമങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തി എന്ന അംഗീകാരം കൊടുക്കുക ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലുള്ള അംഗീകാരം അവൾക്ക് കൊടുക്കുക ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിലുള്ള അംഗീകാരം അവൾക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 